গুড মর্নিং ফ্রম ফুকেট অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য থার্ড ডে তো আজকে আমাদের এই তৃতীয় দিনে করার অনেক কিছু আছে আপনাদেরকে আমি আগের ব্লগে বলেছিলাম আজকে একটা ওরা অ্যাডভেঞ্চার ট্রিপে নিয়ে যেতে চলেছে কোরাল আইসল্যান্ড যতদূর শুনলাম টাইম খুবই কম আছে তো একটু তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে চলুন চলুন তাড়াতাড়ি চট করে বুঝিয়ে নেই তো চলুন তাহলে যাওয়া যাক চলো চলে মিটতে বা দেখা যাক বাসটা ধরতে পারি কি না বাসটা না ধরতে পারলে প্রচুর কপালে দুঃখ আছে বন্ধুরা ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে কালকে যে বাস গুলো দেখাচ্ছিলাম আপনাকে ওই বাসে করেই আমরা হচ্ছে যেতে চলেছি কোরাল আইল্যান্ড চলুন দেখা যাক বাসে উঠতে হবে ভালো সিট পেতে হবে জানলার ধারে উইন্ডো সিট না হলে তো ভালো কিছু দৃশ্য দেখতেই পাবো না আর এত একটা বাজে অনুভূতি হলো প্রথমবার ফ্লাইটে চাপলাম ঠিকই কিন্তু জানলার উইন্ডো সিট পেলাম না ওটা নিয়ে খুবই এমন কিছু কিছু ভিউ দেখে ভিউ দেখছিলাম সিঙ্গাপুরের ওপরে তো সেগুলো ফোনে ক্যাপচার করার খুব ইচ্ছা ছিল বা ক্যামেরার মাধ্যমে খুবই সরি আপনাদের কাছে নেক্সটবার ট্রাই করব ওকে টাটা বন্ধুরা তো আমরা এখন বর্তমানে বাসে উঠে গেছি আর আমরা এখন যাচ্ছি কোরাল আইল্যান্ড তো কোরাল আইল্যান্ডে যেতে হলে আগে পিয়ার মানে পিয়ার মানে আমাদের ওখানে যেটা ইন্ডিয়ান ভাষায় বা লোকাল ভাষায় যেটাকে বলা হয় ফেরিঘাট তো ওটাতে যেতে হবে তো ওটা জাস্ট পৌঁছে গেছি আমরা তো এখান থেকে বোট নিয়ে আমাদেরকে যেতে হবে কোরাল আইল্যান্ড তো বন্ধুরা আমরা এখন পৌঁছে গেছি হচ্ছে পিয়ার ঘাটে তো ওরা বলছে যে আরেকটা বাস আসলে আমাদের যে গ্রুপের আরেকটা বাস আছে সেই বাসটা আসলে একসঙ্গে ভেতরে ছাড়বে তো সেই কারণে ভেতরে বসতে বললো ওরা বলো ওয়েট করতে তারপরে ওয়েট করে তারপরে আমরা যাচ্ছি ঠিক আছে ও চলুন দেখা যাচ্ছে বাকিটা ভেতরের পুরো এটা হচ্ছে ভেতরের জায়গাটা আমাদেরকে লাইফ জ্যাকেট দিয়েছে তো লাইফ জ্যাকেট পরে যেতে হবে তো পরে নিয়ে পরে নিয়ে কথা হবে পড়তেই হবে বন্ধুরা 
সুন্দরা নেমে গেছি এটাকে বলা হয় কাহুম বীজ তো এটা ওই কোরাল আইল্যান্ডের মধ্যেই পড়ছে তো আমরা একটা বর্তমান হচ্ছে ভাসমান প্ল্যাটফর্ম মেয়ের উপরে দাঁড়িয়ে আছি যার উপরে দাঁড়িয়ে থাকাটা খুবই মুশকিল তো সবাই নামছে আমাদের এক করে গ্রুপ মেম্বার দাদারা সবাই আস্তে আস্তে মজা মজা কেমন হলো বলো সবারই খুবই মজা হয়েছে কারণ ঢেউয়ের সঙ্গে যখনই এরকম ব্যালেন্স করছে এরকম ফ্লোটিং করছে তখনই খুব মজা হচ্ছে সবার সামনে যারা বসেছিল তাদের তাদের কাছ থেকে একটু শুনবো তাদের কেমন লাগলো সামনে বসেছিল তোমরা কেমন কেমন ফিলিংস হলো একদম ভালো একদম দেখুন ভাই দেখুন কত সুন্দর চারদিকটা চলুন দেখতে পাচ্ছেন সবাই এখানে এক এক জায়গায় জড়ো হয়ে তারপরে আমরা সেখান থেকে বিভিন্ন রকম অ্যাক্টিভিটিস আছে যেগুলো সেগুলো করে দেবো এক এক করে দেখি কি বলছে গ্রুপ আমাদের যে ট্যুর গাইড আছে উনি কি বলছেন দেখি তারপরে দেখে তারপরে ওখান থেকে বাকিটা যাবো তো বন্ধুরা এখন মেনলি হচ্ছে জেট স্কি আর হচ্ছে আন্ডার ওয়াটার হচ্ছে ওয়াকিং যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে বন্ধ আছে যেহেতু মনসুনের কারণে এখন ওয়েদার খারাপ তো দুটো জিনিস হচ্ছে একটা হচ্ছে প্যারাসিলিং হচ্ছে আর একটা হচ্ছে তোমার স্কুবা ডাইভিং হচ্ছে তো স্কুবা ডাইভিং আমরা যেতে চাইছি তো দেখা যাক কথা বলে ওনাদের জলের তলায় আন্ডার ওয়াটার ফটো তুলে দেবো বা ভিডিও করে দেবে তার জন্য কত এক্সট্রা নেয় সেটা আপনাদেরকে জানিয়ে দেবো হ্যালো বন্ধুরা তো আমরা হচ্ছে এখন যাচ্ছি যেতে হচ্ছে স্কুবা ডাইভিং এ তো অনেক সময় কথা আঠাতা হয় ওদের সময় বললো যে দু হাজার হচ্ছে স্কুবা ডাইভিংয়ের জন্য আর এক্সট্রা হচ্ছে ওয়ান থাউজেন্ড বার্ড হচ্ছে জলের তলায় ওরা ভিডিও করে দেবে মানে ওদের ক্যামেরা দিয়ে ওর মতো মানে পয়সা ঠা খরচা হচ্ছে ঠিকই কিন্তু ওয়ান টাইম একবার ইনভেস্টমেন্ট করাটা উচিত মানে সেটা একটা এক্সপিরিয়েন্সের মতো থাকবে ওই তো হচ্ছে একটা মেমোরিজও থাকবে তো দেখা যাক তাহলে কী করা হয় টাকাটা জমা দেয় উনি বললেন যে টাকাটা জমা দিতে কারণ হচ্ছে আমাদের যা যেতে হলে তাড়াতাড়ি কিছু করতে হবে চলুন আর কিছু বলার কোনো ভাষা নেই কারণ এত সুন্দর জায়গা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হয়তো দেখাচ্ছি আপনাদেরকে দেখুন জায়গাটা একবার খুবই সুন্দর তাই না তো কিপ এনজয়িং অ্যান্ড স্টে কানেক্টেড এইগুলো সব দেখার জন্য আপনাদেরকে আমার চ্যানেলে অবশ্যই হচ্ছে কানেক্টেড থাকতে হবে এবং কানেক্ট থাকার জন্য আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন বেল আইকন টিপে দেবেন এবং সাথে লাইক এবং শেয়ার এবং কমেন্টটাও করবেন অবশ্যই কমেন্টে লিখবেন যে কেমন লাগলো বা কি ভালো লাগলো খারাপ লাগলো সো বন্ধুরা আমরা এখন তাহলে যেতে চলেছি খুবই শীঘ্রই আর হচ্ছে কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলো হচ্ছে আপনাদের কাছে শেয়ার করছি তো এক হচ্ছে তার মধ্যে এই জিনিসগুলো গিয়ারগুলো লাগছে দেখুন আর এখান থেকে স্কোডাইং করতে পারেন আর তার সঙ্গে হচ্ছে আপনাদেরকে হচ্ছে ক্যামেরা নিতে পারবেন তো ক্যামেরার জন্য এক্সট্রা তা ওয়ান থাউজেন্ড ভাট তো ওটা দুজনে মিলে আপনি শেয়ার করতে পারবেন আর ওরা হচ্ছে আপনাকে ভিডিও ফুটেজটা দেবে ভিডিও ফুটেজটা দেবে এই চিপের মাধ্যমে যেটা হচ্ছে টু থাউজেন্ড ভাটের মধ্যেই ইনক্লুডেড তো এনজয় করুন একদম দেখা হচ্ছে আপনার সঙ্গে হচ্ছে জলে তো বন্ধুরা আমরা সমুদ্র থেকে উঠে চলে এসেছি আর এবার আমরা ঘুরে এসে একটু আপনাদেরকে দেখাচ্ছি কিছু ভিডিও খুবই সুন্দর জায়গা অপূর্ব সুন্দর মানে আমাদের পুরো টাইমটা হচ্ছে আমাদের সার্ফিং করতে করতে কেটে গেছে তো আমাদেরকে রাত্রিবার যেতে হবে তো চট করে একটা ভিডিও শট নিয়ে আমরা এখান থেকে বেরিয়ে পড়ব ঠিক আছে
আমাদের বোর্ড চলে এসেছে ওই বোর্ডটা করে যাব এক এক করে আমাদেরকে এগোতে হবে চলুন তারা জিজ্ঞাস করে নিই কত বছর ধরে কী কাজ করছে একটু মানুষের সঙ্গে কথা বলি কারণ অনেক হয়তো দেখে মনে হচ্ছে হাতের কাজ দেখে মনে হচ্ছে অনেক বছর ধরেই কাজ কারণ হাতের নিপুণতা আছে ওনার সঙ্গে দেখি কতটা বুঝতে পারে কারণ ল্যাঙ্গুয়েজ বেরিয়েরটা প্রচুর বড় এখানে হাফ জিনিস হাফ ইংলিশ বোঝে না তো আমি যেমন থাই বোঝে না ইংলিশ টুকটাক পেটে লাত মারলে বেরোয় তো সেরকমটা বেরোয় ওনাদেরও হয়তো সেম টু সেম তো জিজ্ঞাস করা যাক হাউ লং হাউ লং সেভেন্টিন ইয়ার্স বন্ধুরা শুনতে পাচ্ছেন তো সে সতেরো বছরের নিপুণতা হচ্ছে এটা এইখানে ফুটে উঠেছে ইউর হোম ইজ হেয়ার ইন ফুকেট ওকে হোয়াট ইজ ইউর নেম সোমবান হ্যাঁ সরি সোমবান সোমবান ওকে মাই সেল সৌরভ সৌরভ আই এম ফ্রম ইন্ডিয়া নেক্সট ইম ইউ এখানে যে ইনি দাদা কেনার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন উনি বললেন যে এটা সেগুন কাঠ ছাড়া বাটালি ধরে না তো আপনার দাদা কি মনে হচ্ছে দেখে যে কাঠগুলো কেমন মানে কাজটা কেমন করেছে বা কিছু খুবই ভালো আচ্ছা অতি সুন্দর হাতের কাজ তো আপনারা কি এখান থেকে কিনবেন কিনবেন বলে কিনেছেন হ্যাঁ আমরা একটা কিনেছি এলিফ্যান্ট ওকে আচ্ছা কেমন কি প্রাইস রিজনেবল প্রাইস বলেছেন তো যেটা আপনার এক হাজার ফাইভার আচ্ছা তো ওটা আমাদের ইন্ডিয়ান রুপিসে করলে পঁচিশশো মতো পড়ছে আচ্ছা আচ্ছা মানে রিজনেবল প্রাইস মানে কাজটা দেখে ওই বিচার করা যায় না ঠিক কথা একদম তো ওখান থেকে ঘুরে টুরে আবার একটু আমরা বিচের দিকে চলে এলাম লাস্ট বারের মতো কারণ কাল সকালবেলা সাতটা পনেরোতেই লবিতে মিট করে তারপরে আটটাতে সার্ভ আটটাতে বাস ছাড়বে বলেছে তো কালকে একদম সকালে হয়তো আপনাদের কাছে কিছু দেখানো হবে না তো এখনই লাস্ট বারের মতো একবার দেখিয়ে নিই ভবিষ্যতে যখন আসবো তখন আবার সাথে ফিফি আইল্যান্ড এবং বাকি যা এক্সপ্লোর করার আছে তখন সেগুলো করব চলুন বাকিটা দেখা হচ্ছে রুমে তো বন্ধুরা বিশ থেকে সোজা এসে ফ্রেশ হয়ে জাস্ট শুতেই যাচ্ছিলাম তখন একটা বড় কাজ মনে পড়ে গেছে সে কাজটা হচ্ছে এই যে পেছনে যে জঞ্জাল জিনিসটা পড়ে আছে জঞ্জাল বলবো না আমারই জিনিস তো এগুলো বিছানে এমনভাবে পড়ে যাবে জঞ্জালের মতো তো এটাকে পুরোটাকে গুছিয়ে ভালো করে প্যাকিং করে রাখতে হবে কারণ যেহেতু কাল সকালে তাড়াতাড়ি উঠতে হবে তো তো প্যাকিং আর সময় পাবো না তো এখন এটা গুছিয়ে নিই পুরোটা ভালো করে প্যাকিং করতে হবে আর সাথে এখানে আমার ভিডিওটাও কপি চলছিল বর্তমানে এখন দেখছি হয়ে গেছে তো চট করে এগুলো গুছিয়ে নেই কারণ তাড়াতাড়ি শুতে হবে কারণ সকাল যেহেতু তাড়াতাড়ি উঠতে হবে সাতটা পূর্ণ হতে তো চলুন গুছিয়ে নেওয়া যাক গুড মর্নিং ফ্রেস তো এবারের মতো ফুকেট যাত্রা এখানেই শেষ তো আজকে লাস্ট দিন তো লাস্ট দিন বলতে এখনই বেরোতে হচ্ছে আর আটটাতে বাস ছাড়বে কিন্তু বর্তমানে আটটা বাসতে দশ চলুন তাড়াতাড়ি বেরোয়
সো বন্ধুরা আমরা হচ্ছে সিঙ্গাপুর এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেছি আর বর্তমানে আমাদের এখন সেকেন্ড ফ্লাইট যেটা সিঙ্গাপুর টু যেটা কলকাতা আছে তো ওটা অনেক টাইম পর মানে আটটার সময় বোর্ডিং দিয়েছে তো এখন বাজে কটা এখন বাজে হচ্ছে এখানে তিনটে দশ তো তিনটে দশ এখন অনেকটা টাইম তো সেই কারণে আমরা এখন এই এয়ারপোর্টের মধ্যে কিছু কিছু জায়গা আছে তো এটা চেষ্টা করবো আপনাদের সঙ্গে তুলে ধরার তো সঙ্গে থাকুন চলুন হ্যালো বন্ধুরা তো বর্তমানে আমি এখন বাড়িতে উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছি যে এখন বারোটা সাতান্ন থ্যাংক ইউ অ্যান্ড স্টে সেফ অ্যান্ড স্টে কানেক্টেড ঠিক আছে চলো টাটা আর গুড নাইট সবাইকে এবং আবার দেখা হবে নতুন কোনো একটা ট্রিপে নতুন কোনো একটা অ্যাডভেঞ্চারের সাথে নতুন কোনো একটা জায়গার সাথে চলুন টাটা ফাইনাল টাটা 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 টাটা